ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு இன்றைக்கி வந்து ஒரு தேர்ஸ்டே ருட்டீன் தான் தேர்ஸ்டே டைரியானே சொல்லலாம் அதாவது டெய்லி டைரிஸில் நம்மளோட ஒரு நாள் டைரியான இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே என்னெல்லாம் பண்ணுறோன்னு தான் ஸோ காலையிலே பார்த்திங்கன்னா புளியோகர தொக்குக்காக எங்கள் புளிய கரைச்சி இன்ஸ்டன்ட் புளியோகர கொஜ்ஜுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்ஸ்டன்ட் புளியோகர கொஜ்ஜு எப்படி செய்கிறதுன்றது இது முன்னாடி வ்ளாகில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் எனக்கே ஞாபகம் இல்லை ஸோ சாதமும் வடித்து எடுத்து வச்சியாச்சு ஓட்டைக்கணும் போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன் தயிர் ரொம்ப மீந்துமாக இருந்தது ஸோ அதுக்கு மோர் குளம் செய்யலான்றதுக்காக தயிர் மோர் குளமுக்கு உண்டான ஐட்டம் எல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொப்பரை நம்ம புளியோகிர போடுறதுக்கு அந்த சின்ன பாட்டிலில் இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா கொப்பரை இந்த குக்கரில் வந்து பூசணிக்காய் வெள்ளை பூசணிக்காய் வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ நட நடுவில் வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சதில் அவ்வளோ வெசில்ஸ் இன்னுமே இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றா வந்து செஞ்சுட்டே வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ நல்லா திக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புளியோகிர தொக்கில் கொப்பரை போடலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இங்கே நம்மளோட மோர் குழம்புக்கு தாளிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் வச்சியாச்சு ஸோ இந்த லன்ச் பாக்ஸ்க்காகட்டும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்காகட்டும் புளியோகிர தொக்கு நெல்லிக்காய் தொக்கு லெமன் ரைஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சாலே வாரத்தில் மூணு நாள் இட்லி தோசை பணியார போக இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷஸ் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ இதை செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இம்மிடியேட்டாக பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக அதாவது ஸ்நாக்கை பற்றி ஒரு ஹெல்த்தியான ஐட்டமாக காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இல்லை லன்ச் பாக்ஸ்க்கு இமீடியட்டாக கொடுத்து விடுறதுக்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பாரம்பரியமான தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபீஸ் இது எதுவுமே வந்து மறக்க வேண்டாம் எல்லாமே தெரிக்குது நம்ம புளியோகிர தொக்கு செய்யும்போது ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேர்ஸ்டே இருந்தாலும் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் கிச்சன் எல்லாமே ஸோ இந்த டைம்லேயே போயிட்டு வாசல் பெருக்கி தண்ணி போட்டு கோலம் போட்டு வந்தாச்சு இன்றைய கோலம் தேர்ஸ்டே கோலம் கோலம் போட்டு வர டைம்லேயே வந்து என்னென்ன பிளான் போடணும் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு தோட்ட உடவே வந்துடுவேன் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தேர்ஸ்டேன்றதுனால மேட்ச் எல்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷான அப்புறம் மேட்ச் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஏற்கனவே ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் வந்து வாரத்துக்கு இதெல்லாம் வச்சு பண்ணுறீங்க இல்லையா டைம் டேபிள் போட்டு மற்ற நாள் என்ன பண்ணுறீங்க மற்ற நாள் நான் எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது என்னோடய டைம் டேபிளில் இப்படியே தான் அதாவது மண்டே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மண்டே வந்து மேட்ச்சு கிச்சன் மேட்ச்சு டபுள்ஸ் நாப்கின்ஸ் எடுக்கிறது அன்றைக்கி வந்து வீடு பெருக்கி தொடச்சி நீட்டாக அதாவது ரூம்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி விட்டுருவேன் அதே மாதிரி தேர்ஸ்டேவும் மண்டே தேர்ஸ்டே ஒரே ருட்டின் இருக்கும் டியூஸ்டேஸ் வந்து நான் யூஸ்வலாக வீடு தொடிக்க மாட்டேன் அதாவது முழுக மாட்டேன் வெறும் பெருக்கி மாட்டை விட்டுருவேன் வென்ஸ்டே பார்த்திங்கன்னா காப்பர் ட்ரம் நம்மளோட குடம் கழுவி அது க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது அதுவே நேரம் எடுத்துக்கும் காலையில் ஒரு செட்டு ஏதாவது வீட்டில் ஒரு பக்கம் வந்து ஆர்கனைஸ் இல்லை டீக்ளட்டர் பண்ணி வைப்பேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே இன்றைக்கி ருட்டீன் மாதிரியே வீடு பெருக்கி மொழுகி ரூம்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து மேட்ச் எல்லாம் மாற்றி கிச்சன் டவல்ஸ் மாற்றி கிச்சன் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெசில்ஸ் அதாவது ஃபுல்லாகவே குக்கிங் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணி முடித்த கையோட பூஜை சாமான் எல்லாம் கழுவி நம்ம வந்து பூஜை ரூமை வந்து க்ளீன் பண்ணி நாளைக்கு பூஜை ரெடி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி முடிஞ்சால் ஏதாவது ஒரு டீக்ளட்டர் இல்லை எது மாவு அரிக்கிறது அதாவது மிக்சியில் போடுறதா இருந்தால் மாவு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வேலை தான் வச்சுப்பேன் ஸோ வீடு பெருக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் எழுந்து வந்தாங்க அவங்க வேலையை விட்டுட்டு சுடுதண்ணி வச்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வீடு துடைக்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ வீடு துடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன க்ளீனிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சில சிஸ்டர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நான் வந்து எந்த க்ளீனிங் ஏஜென்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பேக்கிங் சோடா மஞ்சள் தூள் இது மட்டுமே போட்டு நான் வந்து வீடு துடைக்கிறது ஷாம்பு எப்பாவது வந்து பேக்கிங் சோடா கூட யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஷாம்பு பேக்கிங் சோடா போட்டு ஒரு நாள் வந்து மஞ்சள் தூள் உப்பு இல்லை மஞ்சள் தூள் மட்டுமே போட்டு வீடு தொடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸோடு சேர்த்து வீடு வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் அந்த பிஸ் பிஸ்பு தன்மை எண்ணெய் ஜிட்டு மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இருக்காது அண்ட் நான் வந்து மாப் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது கண்டினியூஸாக நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து கேட்குறீங்க நான் வந்து கையிலே தான் இப்படி துடைக்கிறேன் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா மண்டேஸ் அண்ட் தேர்ஸ்டேஸ் வந்து இந்த டேபிள் டீ பாய் இதெல்லாம் வந்து ஒரு தடவை அந்த ஈர துணியிலேயே பிழிஞ்சிட்டு துடைச்சிருவேன் இது எல்லாமே ஒரு செக் லிஸ்ட் மாதிரி இந்த வேலை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த வேலை இன்றைக்கி இந்த வேலை பண்ணணுன்றத நான் யோசிக்காமல் உடனே செஞ்சுருவேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லா
வந்துச்சு அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் சிங்க்கு வந்து ஒரு தடவை நீட்டாக வந்து இந்த நார் வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துருவேன் சிங்க்குக்காகவே ஒரு நார் வச்சுருக்கேன் நீட்டாக ஃபஸ்ட்டு சிங்க்கை நல்ல நார் போட்டு கழுவி எடுத்துருவேன் எங்களுக்கு கிரானைட் சிங்க்கு ஸோ அந்த பாசம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ எவ்ரி ஃபோர் டேஸ் நான் வந்து நீட்டாக இந்த மாதிரி நார் போட்டு கழுவிடுவேன் டெய்லியுமே வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணி முடிச்சோடனே ஒரு தடவை கையை வச்சு நல்லாவே தேய்ச்சி கழுவி எடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்டவ் க்ளீனிங் தான் ஸோ வாரத்தில் ரெண்டு நாள் நம்ம வந்து ஸ்டவ் வியூ இந்த கிரேட்ஸு பேர்னர்ஸ் இதெல்லாம் கழுவி ஸ்டவ்வை நீட்டாக தொடச்சிட்டு அங்கே இருக்கிற அக்கௌண்ட் டாப் டைல்ஸ் அந்த டேப்ஸ் இது எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டாலே பாதி நம்மளுக்கு வந்து வேலை மிச்சம் அதாவது ஃபங்க்ஷன் டைமில் பண்டிகை டைமில் இந்த அழுக்க இருக்குன்ற நேரத்தில் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்குது அதே வந்து அழுக்கே படியாது நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் பண்ணாலே இந்த வேலை நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து காலையில் பண்ணுறது தான் இது ஒர்த்து அதாவது நான் காலையில் பண்ணுறதுனால தான் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி டெய்லி ஈவினிங் பசங்களோட ஸ்கூல் லன்ச் பாக்ஸஸ் எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணி முடித்தோடனே ஒரு தடவை வந்து டெய்லி சும்மா அந்த மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்தில் வந்து தொடச்சி எடுத்துருவேன் நம்ம ஸ்டவ்வு கவுண்ட் ஸ்டாப் எல்லாமே மற்றபடி ஒவ்வொரு தடவை வெசில்ஸ் வாஷ் பண்ணும்போது அங்கே தண்ணி சிந்துறதை வந்து நம்ம அந்த ஸ்பான்ஜில் ஒய்ப் பண்ணி விட்டா நம்மளுக்கு தனியாக கிச்சன் க்ளீனிங் டீப் க்ளீனிங்கன்றது அவசியமே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து புளியோகிற தொக்குக்கு கலக்கி வைக்க சொன்னேன் யஷ்வின் வந்து கஞ்சி குடிச்சிட்டு அவங்க அப்பாவோட கஞ்சியும் எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு இருக்கா ஸோ நம்ம க்ளீனிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த க்ளீனிங் போக வாரத்தில் இந்த கவுண்டர் டாப் ஸ்டவ் இந்த இந்த அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது போக வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெல்ஃப் அதாவது க்ராசரிஸ் வைக்கிற ஷெல்ஃபு அப்படி இல்லைனா கிளாஸஸ் எல்லாம் கமத்தி வைக்கிற ஷெல்ஃபு அப்படி இல்லைன்னா ஓவன் க்ளீனிங் அப்படி இல்லைன்னா டப்பாங்கெல்லாம் நீங்கள் பெரிய பெரிய டப்பாங்கெல்லாம் வச்சு ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கீங்க அந்த இடம் அப்படி இல்லைனா தவா வைக்கிற இடம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பிளான் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் செஞ்சாலே வீடு ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய ருட்டீனில் நான் சொன்னேன் நான் வந்து தேர்ஸ்டே முடிஞ்சால் ஒரு க்ளீனிங் ஒரு இடம் க்ளீனிங் அதே மாதிரி ஃப்ரைடே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடே வந்து பூஜை வேலையில் சரியாக போயிடும் அதுக்கு மேலே குக்கிங் இருக்கும் மத்தியானத்துக்கு ஏன்னா கடைக்கு கொடுத்து விடணும் சாப்பாடு ஸோ நான்வெஜ் செய்வோம் ஸோ அன்றைக்கி வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் க்ளீனிங் வச்சுக்க மாட்டேன் சாட்டர்டே வந்து ஃபுல் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் டஸ்டிங் க்ளீனிங் பெருக்கி துடைக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் சர்ஃபேஸஸ் எல்லாம் டஸ்ட் அடித்து எல்லாமே அதே மாதிரி கீழே வந்து காப்பேப்ஸ் எல்லாம் அதாவது ஒட்டரெல்லாம் அடித்து க்ளீனாக வந்து கீழேயும் பெருக்கி விட்டுருவேன் ஸோ சாட்டர்டே வரைக்கும் இதுதான் சண்டே வந்து நான் எந்த க்ளீனிங் வேலைலாம் வச்சுக்க மாட்டேன் அனி குக்கிங் இல்லைன்னா மட்டும்தான் ஏதாவது நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஸ்நாக் ப்ரிப்ரேஷன் மற்றபடி சண்டே வந்து அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிறது இல்லை ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வாரம் ஃபுல்லாகவே ஆக்டிவாக இருந்தால் எங்களுக்கு வந்து வீடு உங்களோட லைஃப் எல்லாமே உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ பேசிகிட்டே பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் டாப் டைல்ஸு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி குழா எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸ்டவ்வும் தொடச்சி பேர்னஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணி விட்டாச்சு ஏன்னா ஈரம் ப பட்டிருக்கும் அந்த ட்ரைனஸ் எல்லாம் போயிட்டு நல்லா எரியணும் வந்ததுக்காக அதாவது வெட்னஸ் எல்லாம் போயிட்டு நல்லா எரியணும் வந்ததுக்காக ஸ்டவ்வையும் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வந்து மறுபடியும் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய சென்டிமெண்ட் கவுண்டர் டாப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் மேலே வைக்கணும் ஏதாவது சாதம் ஐட்டம் தான் வைப்பேன் ஸோ அதுதான் சாதம் குழம்பு இருக்கிற ஐட்டம் தான் வைப்பேன் குக்டு ஐட்டம்ஸ் ஸோ வச்சு முடிச்சுட்டு இந்த உப்பு ஜாடி எல்லாம் வச்சுக்கிற நெய் உப்பு ஜாடி எல்லாம் வச்சுக்கிற ட்ரேவை வந்து ஒரு தடவை தொடச்சிடுவேன் இது வாரத்தில் ஒரு நாள் அதுக்குள்ளே போட்டிருக்க பேப்பரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதுலேயும் வந்து க்ளீனாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இந்த கிச்சன் டவல்ஸ் நாப்கின்ஸ் இது எல்லாமே மாற்றி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரெகுலராக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் இதுவே வந்து நம்ம வந்து இதே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதே காட்டிகிட்டு இருக்கோன்றது பெரிய விஷயம் இல்லை இதே காட்டிட்டு இதே பண்ணிகிட்டு இருக்கோமே அதான் பெரிய விஷயம் ஸோ ஒவ்வொரு நாள் பண்ணிவிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு விட்டுறது ஒரு நாள் பண்ணிவிட்டு ஆறு மாதத்துக்கு விட்டுறதெல்லாம் வருத்தே கிடையாது நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் லைஃப் உங்கள் வீடு உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே வந்து கேட்குற ஒரே கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உங்களால் மட்டும் மேனேஜ் பண்ண முடியுது எப்படி உங்களால் கன்
ரிப்ளை பண்ணதா இருக்கட்டும் ஒரு ஹார்ட் கொடுங்கன்னு ஸோ அதுதான் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா வந்து நான் சிங்கில் வச்சு கழுவுனாலுமே நான் வந்து எந்த மெத்தடில் பண்ணாலுமே நான் பண்ணுறேன் அதுதான் பெரிய விஷயம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூட பூஜை பண்ணாதவங்க பூஜை சாமான் கழுவாதவங்க கிச்சன் க்ளீன் பண்ணாதவங்க பூஜை ரூமே க்ளீன் பண்ணாதவங்க ஏன் அவங்களே ஒழுங்காக வந்து நீட்டாக ஒரு ஹைஜீனிக் ரூட்டீனை மெயின்டைன் பண்ணாதவங்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணால் நம்ம எவ்வளோ பெட்டர் அண்ட் இப்போது ரீசெண்டாக வந்து ஒரு சிஸ்டர் ஒரு கன்சர்ன் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து எத்தனை பேருக்கு அப்ளை ஆகுதுன்னு தெரியல அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவலையோட ஒரு ஒரு விஷயத்த கேட்டிருந்தாங்க அது என்னென்னா அவங்க பையன் வந்து நைன் இயர்ஸ் ஓல்டு இன்னும் வந்து பெட் வெட்டிங் அதாவது நைட்டில் வந்து வாஷ்ரூம் போயிடுறான் பெட்லேயே அவனுக்கு வந்து தெரிய மாட்டேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலி வந்து யஷ்வின் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவனும் வெட் பண்ணிட்டு இருந்தான் பெட் விஸ்மையா வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் சின்ன குழந்தையிலே விட்டுட்டா பட் யஷ்வின் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் பெட் வெட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தான் எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களை வந்து நம்ம ரொம்ப அதட்டுறது திட்டுறது இந்த விஷயத்த வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேசுறது எல்லார் முன்னாடியும் வந்து இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணால் வந்து அது இன்னும் ட்ரிகர் ஆகும் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இது ஓகே இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதன்றது ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த அந்த மைண்ட் செட் ரிலாக்ஸ்டு மைண்ட் செட் கொடுங்க அதே சமயம் செகண்ட் டிப்பு நான் எங்கள் டாக்டர் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த பசங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸை பாருங்கள் ஸ்கூலில் ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா வீட்டில் ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா அதை வந்து கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப வந்து அந்த பசங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க நான் நீ வாஷ்ரூம் போகிறேன் நைட்டு சீக்கிரம் படுத்துரு வாஷ்ரூம் போயிட்டு வா தண்ணி அதிகமாக குடிக்காது இந்த மாதிரி எல்லாம் அதை பேஸ் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி பேசாதீங்க இன்னொரு தேர்ட் டிப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அவங்க சாப்பிட நைட் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப இந்த சுகரி ஐட்டம்ஸ் ஜாகரி சேர்த்துது அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி கொடுக்காதீங்க இது வந்து ஒரு டிப் அதே மாதிரி கடைசி டிப் வந்து நைட் ஒரு தடவை அந்த குழந்தைய எழுப்பி நீங்க வாஷ்ரூம் போயிட்டு வர சொல்லி அவங்கள படுக்க வைக்கணும் உங்களுக்கு தூக்கம் இருக்கும் டயர்ட்னஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா ஆனா நம்மளோட பசங்களோட வெல்பீயிங்க்கு நம்ம கொஞ்சம் தியாகம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த சிஸ்டருக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து நைட் அலாரம் வச்சு ஒரு தடவை குழந்தையை எழுப்பி வாஷ்ரூம் விட்டுட்டு வந்து படுங்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த குழந்தையது அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து அந்த குழந்தைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிற மாதிரியோ நீங்களும் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரியோ பண்ணாதீங்க இது மேலும் இன்னும் ட்ரிகர் ஆகும் இது சொல்யூஷன் கிடைக்காது ஸோ நைன் இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய வயசு கிடையாது அது வந்து பியூபர்டி ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் அந்த டைமில் வந்து அந்த குழந்தைக்கு நிறைய எமோஷ்னல் மென்டல் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் சொல்லிக்காக இருக்கிற பல விஷயங்கள் அவங்க மைண்டில் இருக்கும் நம்ம நம்ம வளர்ந்து வந்த விதத்தை வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு தாயாக புரிஞ்சிக்கணும் நம்ம தாயாக புரிஞ்சிக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் நம்ம பசங்க வந்து எங்கள் அம்மா வந்து திட்டிடுவாங்க எங்கள் அம்மா வந்து அடிச்சிடுவாங்க எங்கள் அம்மா கொண்டுடுவாங்கிற தோட்டை விட எங்கள் அம்மாவுக்கு சொன்னால் அம்மா புரிஞ்சிக்குவாங்க இந்த தாட் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தாயாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம பேஷன்ஸ் லெவல்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பல்ல கடிச்சுட்டு நம்ம பேஷன்ஸை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் பசங்களோட வெல்பீயிங்காக ஸோ நம்ம இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது விஸ்மையாக சாப்பிட்டு அவன் தம்பிக்கு போட்டு வச்சுட்டா நிலக்கடலையும் கடலில் பருப்பும் வறுத்து போட்டு அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ லன்ச் பாக்ஸ்க்கு அதையும் சேர்த்து லன்ச் பாக்ஸ் அதாவது மெயின் லன்ச்சுக்கு வந்து புளியோகிற யஷ்வனுக்கு வந்து பஸ் பிரேக்குக்கு பொறி கேட்டால் கார பொறி ஷார்ட் பிரேக்குக்கு ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ப்ளம் கேக் ஸோ அவங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி புளியோகிற தொக்கை எடுத்து வச்சுட்டு கஞ்சி குடிச்சிட்டு பஸ் ஸ்டாப்பில் ட்ராப் பண்ணிட்டு நான் வந்து கோயிலுக்கு வந்துட்டேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ரெகுலராக நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க தேர்ஸ்டே ஆனால் நான் ராகவேந்திரர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் மறு வேலை பார்ப்பேன் அதாவது எல்லா வேலை முடிச்சுட்டு அந்த வேலை ஸோ கோயிலுக்கு வேலைலாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய வேலை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யோகா ஸோ யோகா ஆஃப் லேட் எங்கள் பொங்கல் வேலையில் கொஞ்சம் கிளீனிங்கில் தடைப்பட்டுருச்சு ஸோ மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் அகேன் ரீஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லாரும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து இந்த மெடிடேஷன் பண்ணும் அத
நானும் யஷ்வின்னு வெளியில் வந்தோம் அதாவது அவங்க அப்பா கூட வந்தோம் ஐ கிளாஸஸ் ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க அப்பா வந்து வீட்டில் ட்ராப் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து நீங்கள் அப்படியே இந்த அப்படியே கிளம்பிடுங்க கடைக்கு நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போய்க்கிறோம் எங்களோட ஆல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன்ட்டு ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்ததுனால எங்கள் டைம் அதாவது சுகர் கேன் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போக போகிறோம் விஸ்மையா வரல அவளுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் இருக்குன்னு வீட்டிலே இருக்கா நாளைக்கு ரிப்பப்ளிக் டே ஃப்ரைடே லீவ்ன்றதுனால கொஞ்சம் லேட்டாக படுக்கலான்ற தோட்டோடு தான் இன்றைக்கி வந்து இது பிளான் பண்ணோம் ரொம்ப ஜாலியாக எங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு வந்த உடனே டின்னர் டைம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மேத்தி பராட்டா மாவு கொஞ்சம் இருந்தது பாலக் சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் இருந்தது ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து அதே சாப்பிட்றேன்னு சொன்னாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க எப்பவுமே பசங்களுக்கு அந்த பாண்டிங் நம்ம கூட இருந்தே இருக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோதான் பிஸியாக இருந்தாலும் உங்கள் பசங்களுக்காக தான் நீங்கள் வாழ்கிறீங்கன்றத மறக்கக்கூடாது ஸோ கொஞ்சமாவது அவங்களுக்கு அவங்க கூட ஒன் ஆன் ஒன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வந்து கத்துறது திட்டுறது அட்வைஸ் பண்ணுறது படி படின்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு அவங்க சொல்கிறத கேட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து காதில் வாங்கி கேட்டு எந்த அட்வைஸும் பண்ணாமல் எந்த சஜஷனும் கொடுக்காம அவங்களோட வாயிலேருந்து அவங்க அவங்க சொல்கிற விஷயங்களை வந்து கேட்டுக்கோங்க இது இல்லாததால் தான் வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அந்த பிடிப்பே இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு போன்ல நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு போன்ல இருக்கும் ஏதாவது மூஞ்சி கண்ணு பார்த்து பேசும்போது அவங்க படிக்காது இருக்கிறது அவங்க அவங்க வேலை செய்யாது இருக்கிறது இர்ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கிறதா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி அவங்க நம்ம நம்மளை பார்க்கும் போது நம்ம இது வாங்கி கொடுக்காது இருக்கிறது இது பண்ணாமல் இருக்கிறதா பெருசா தெரியுது நம்ம எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எப்படி வளர்ந்தோம் நம்மளோட பாண்டிங் எப்படி இருந்தது நம்ம தாய்மார்கள் கண்டிப்பா மறக்காம அந்த பாண்டிங்ல பிப்டி பர்சன்ட் ஆகுது நம்ம பசங்க கூட நம்ம வச்சுக்கணுன்றது ஞாபகமா மறக்காம அதை வந்து முயற்சி பண்ணுங்க அப்படி வரத்துக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணா எது ஒன்றும் வந்து நடக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணி நம்ம முடியும்னு நினைக்கிறது வந்து எதுவுமே நடக்காமல் இருக்காது ஸோ உங்களோட பசங்களோட வெல்பீயிங்க்கு கொஞ்சமாவது முயற்சி இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இன்னைக்கு ஹாய் ரிக்வஸ்ட் கேட்டிருக்க நம்ம சக்தி ரூபா சிஸ்டருக்கு வந்து ஹாய் சொல்லிடலாம் ஹாய் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் அன்புக்கு லவ் அண்ட் சப்போர்ட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம்ம சீதா சிஸ்டர் ஆன ஒரு சிஸ்டருக்கு வந்து இன்னைக்கு வெட்டிங் ஆனிவர்சரி இன்னைக்கே அவங்க பொண்ணு சந்தோஷிக்கும் பர்த்டே செகண்ட் பிப்ரவரி ரெண்டு செல்வியும் ஒன்றா முடிச்சிடுறாங்க சீதா சிஸ்டர் உங்களுக்கு அ வெரி ஹாப்பி வெட்டிங் ஆனிவர்சரி சந்தோஷி குட்டி அ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே நூறாண்டு காலம் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ எங்கள் எல்லார் சைட்லேருந்து வாழ்த்துக்கள் என்ஜாய் யோர் டே ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருந்தா வ்ளாகை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட